ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን የሚያተኩረው ግራንፓ ወዝ ዘ ኤምፐራር የሚባል ዶክመንተሪ ፊልም አሁን በቅርብ ጊዜ ተለቀቀ ፊልም አለ ይሄ ፊልም እንግዲህ በቀደማዊ ለስላሴ ጊዜ ተከስተው ስለነበሩ ታሪካዊ ሁኔታዎች የሚገልጽ ሆኖ በተጨማሪም ደግሞ የአንድን ቤተሰብ ታሪክ የሚገልጽ ዶክመንተሪ ነው ፊልሙን የተሰራው የቀደማዊ ለስላሴ የልጃቸው ልጅ ልጅ የሺ ወይዘሮ የሺ ካሳ በሷ ቤተሰብ ላይ ስለነበረ ሁኔታ ነው የሚያተኩረው እኔ መቸስ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ብዙ በዛ ጊዜ ተከስተው ስለነበሩ ነገሮች አወቁ መስሎኛል ያነበብኩ መስሎኛል ግን ይሄ ዶክመንተሪ ብዙ ያላወቋቸውን ነገሮች አሳወቀኝ ታሪካዊ ዶክመንተሪ ነው እስቲ እንግዳይን ላስተዋውቃችሁና ከሷ ጋር ቆይታ አድርቀውታ አድርገን ስለ ፊልሙ ስለ ቤተሰባም ያለውን ታሪክ ታጫውተናለች ወይዘሮ የሺ ካሳ በጣም ደስ ብሎኛል ካንቺ ጋር ይሄንን ቆይታ ለማድረግ በመቻሌ ግን ፕሮግራማችንን ከመቀጠላችን በፊት መጠየቅ ፈልጋለሁ እንዴት አድረስ ላድርግሽ ወይዘሮ የሺካ ሳለበል ለልት የሺካ ሳለበል አንቱ ልበል አንቺ ልበል አይ ዋንት ሜክ ሹር ትክክል እንዳረገው በየነሱ በመን በመን አድረስ ላድርግ ወይዘሮ የሺካ ሳነ ለልት አይደለሁ መንበቤት አይደለሁ የሺካ ሳነ እንደና አንቺ እንባባል በደስታ በደስታ እንቀጥለዋለን ማለት ነው እንግዲህ መቸስ ይሄ በጣም ያደነቁት ብዙ የተማርኩበት ዶክመንተሪ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነቴ በዛን ጊዜ የነበሩትን ክስተቶች የሰማው ያወቅ መስሎ የነበረ ግን ደግሞ ይሄን ፊልም ስመለከት በጣም ብዙ ፋክቹአል የሆነ ሂስቶሪካል የሆኑ የቤተሰባቹ ታሪክ ቢሆንም ከተለያየ አንጻሩ የተወሳሰበ በጣም መቸስ ልብን የሚነካ ብዙ ጥያቄን የሚመልስ ፊልሙን ያዘጋጃችሁትና ኮንግራቹሌሽንስ ጀስት ጀስት ብሪፍሊ ዳን ፊልም ከብዙ እንግዲህ ይሄ ከናንተ ብዙ አልሰማንም ለብዙ ጊዜ በዝምታ ነበራችሁ ቤተሰባችሁም እናንተም በአብዛኛው ማለት ነውና ለምን አሁን ይሄንን ታሪካችሁን ለመናገር አሁን ለምን ትክክለኛ ጊዜ ሆነ ለምን እንዳልሽው ለብዙ አመት እናቴም አክስቶቼ ማያቴም አንቀረጽም አንቀዳም ይሉ ነበር እና ደሞ በጣም ለነሱ መጥፎ ጊዜ ስለነበረ ማስተዋወስ እንኳን ብዙ ጊዜ ከብዳቸው ነበር እና እኛም እንዳያዝኑ ብለን ዝም ብለን ነበር ለብዙ አመት ግን you know ጊዜው ያለፈ ሲሄድ በተሳብም ያረፈ የነ ማሚ በተለይ የአያቴና ያክስቶቼና የናቴ መታሰር መቸም አይወራም ነበር እና ይሄ የቤተሰብ ታሪክ እንዳይረሳ ብዬ ለዛ ነው ቆርጬ ዶክመንተሪውን ያረኩት እናቴም አይ ቲንክ ስለዛ ጊዜ ማውራት አስቸጋሪም ቢሆን ለሷ ዩ ኖ ወንድሙ አምታጋለው አላያቷም ባሏም ብዙ ዘመዶች ሐላፊነት ተሰማት ይሄ ጊዜው ሲአልፍ እና ይሄ ይሄ የቤተሰብ ታሪክ ሳይረሳ በፊት በደም بنقراصو بلا وسنا سلا تنساچنا سوري በጣም ለናንተ ትክክለኛ ጊዜ ሆነ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ኃይለ ስላሴ የቅድመ አይተሽ ናቸው እንዳያትነታቸው አንቺ ምታስታውሻቸው እንዶ ለየት ያለ ነገር ምን አይነት ሰው ነበሩ ለናንተ ለማለት ፈልጌ ነው ምክንያቱም የቅድመ አያትኛ በንጉስ በንጉስነታቸው ብናቃቸው ምን ላንቺ ቅድመ አያት ናቸውና በምን አይነት ታስታውሻለሽ ምን አይነት ለየት ያለ ትውስታ አለሽ ስለሳቸው ሶ በጣም ልጅ ነበር ኮይን ከኢትዮጵያ ሰው 11 አመት የነበረ ሶ ከዛ በፊት ማስታውሰው ዩ ኖ ግራንፓ ነው ምን ላቸው ቅድመ አያትም ቢሆኑ እሺ የኛ ጀነሬሽን ግራንፓ ነው ሚላቸው እና ማሚ እና ማዩ ሁሌጌቶቹ ነው ሚሏቸው እና ግን ግራንፓ ነበር ምን ላቸው እና you know ergit beta mangist uh, la ratim sinhed weim la talayu grandpa la matayek sinhed betam like sirat yallo bota no you know inda manenyaw etiopiawi lijoch zim belesh ayatochish weim qidmatochish ga hidesh marabesh machohatchim nabara so na demo beta mangistim nabara ergit so betam sirat nabara gin bayamatu weim tsuwa weidreda ግራንፓን አጅበንን ይሄድ ነበር እና ያኒ ቬኬሽን ማለት ቬኬሽን እና ትንሽ ሞር ዘና ይሉ ነበር ያኒ ነበር ግንኙነታቸው ከሳቸው ጋር የዋና ውድድር ነበር ላይክ የቴኒስ ውድድር ልዩ ልዩ አይነት ስፖርቶች ሶ ያኒ ነው ልጆች በጣም እንደሚወዱና 
ያን የነበረም መናቀው because ያን የቅርብ ግንኙነት ነበር ቤተ ቅን you know ለልጅም የማይች ቦታ አይደለም አይደለም የስነ ስርዓት ቦታ ነበር ልክ ነው ልክ ነው አባትሽ እንዴት እንዳረፉ አላወቃችሁም ወዲያው በጣም የሚደነቁ ሰው ነበር አባትሽ ምክንያቱም እንዳይሁት ከሆነ ፊልሙ ላይ ማንንም ሰው ቢሆን ለህይወቱ ለራሱ ፈርቶ ውጭ ስለነበሩ ኦሬዲ እንድሉን ተጠቅመው ውጭ መቅረት ይችላል ነበር ውጪ አልቀርም እንደማንኛውም ሰው አገር ይመለሳለው አሉ እና መጀመሪያ ስለ አባትሽ ትንሽ ብትነግሪ እንግዲህ እንደዚህ ይሆናል እና ስለ አማማታቸው በልጅነት ሽያኒ የተነገራችሁ ነገር ምንድን ነበር ምን ታስተውሻለሽ የሚለውን አብረሽ ብትነግሪ እንደዚህ ይለኛል አባቴ ደጃዝ ማትካሳ ወልደማርያም ነው እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ነበረ ከዛ በኋላ ደሞ ወለጋ ባገረ ከጂነት ተመድቦ ነበር ከዛ መጨረሻው ላይ የእርሻ ሚኒስቴር ነበር ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገስ ከዛሬ ይነግሩናል ዩ ኖ ዶክተር ያዕቆብ የተማሪዎች ማሐበር መሪ ነበሩ ፕሮፌሰር መስፍን የመምህሮች ማሐበር መሪ ነበሩ እና ካሲሉ ላይክ ሪሊ ሁሉንም በተለይ ተማሪዎችን በአክብሮትና በጥሩ መንገድ እንደሚመራቸው ነበር ስከዛሬ የሚያወሩት ዩ ኖ ላይክ ሁሉም ደሞ እንደንት ነው የሚጠቅሱት ያን የተማሪዎች እንቅስቀሳ የነበረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ካሲሉ ነጻነታቸውን አክብሮ ወታደር እንኳን ግብ ውስጥ እንዲገባ አይፈቅድም ነበር ከልዩ ልዩ ፖለቲካ አስተያየት ቢመጡ ተማሪዎቹ ሁሌ ስለ ካሲሉ እንደዛ ነው የሚሉት እና you know lela mastawso ne is um lik kalawtu befit kasilu yersha minister bemahonu gize be grandpa fqad le rahabu le erdata litayik neber wuch ager ehedaw ana esun demo ahon filmun sisara bizu masrejawch agenya which was amazing you know world bank he dom sabsbo neber enem tinish lijunye english ager tv la astawsallo ye lijoch program lai qarbo እንደዚህ እንደዚህ ለኢትዮጵያ ለሀብተኞች ወርዳታ ሲለምን ሶ ደርግ እንደዛ ጃቹን መታቹ ስጡ ሲባል አባቴ እንዳልሽ ወርቀት ወጭ ሀገር ነበር እና ብዙ ሰው ነበር የለመነው አሁን አትመለስ ሁኔታው ጥሩ አይደለም ግን አይ ቲንክ ዩ ኖ አንደኛ ነገር ሐላፊነትም ተሰምቶታል ዩ ኖ ፖርትፎሊዮን ማስረከብ ነበረበት ምን እንደሰራ ወጭ ሀገር ለዚህ ለራሃብ ሌላ ደሞ ዩ ኖ ልቡ ንጹ እንደሆነ ያቅ ነበር እና በህጋዊ መንገድ የሚጠየቅ መስሎት አትሂደም ቢባል ሌላ ደሞ ማሚና ልጆቹም ኢትዮጵያ ነበሩ ሶ ኢትዮጵያ መጣና ፖርትፎሊዮን አስረካበ ስለሳቸው ሞት እንዴት ነበር የሰማችሁት እና አንተ እንግሊዝ ሀገር ነበራችሁ በዛንቺና እህትሽ አይደለ ህፃናቶቹ ደሞ እህትና ወንድሞች አዲስ አበባ ነበሩ እንዴት ነበር የሰማችሁ ያባችሁ ዩ ኖ ለብዙ አመት አናቅም ነበር ዩ ኖ ስልሳዎቹ ሲገደሉ አባቴ ከነሱ ጋር ቢታሰር ያን እንዳልተገደለ አናቅ ነበር እና ለብዙ አመት ደርግ አክስቴን አንድ ጊዜ ጅማ ነው ያለው አንድ ጊዜ ከፍላ ሀገር ተልኳል ብሎ አትሊስት ለ 3 አራት አመት አናቀም ነበር እኛ የሁነት ላይ ካባቴ እንዴት እንደተገደለ ያወቅ ነው እዝ አንድ የደርግ መጽሐፍ ነበር እና የደርግ መጽሐፍ ውስጥ ደጃዝ ማድካሳ እና ነገ እንደዚህ ሰዎች ፓትርያርኩንም ዘርዝረው በገመድ ሽቦ እና የታረዱት እና እንት ነበሩ እና እንደዛ ነው ሪሊ ታላቅ እቴናት የደርጉ መጻፍ አንብባ ቲ ለካ ካሲሉ ነው ምንላው አባቴን ካሲሉ ለካ እንደዛ ነው የተደረገው ብላ ነው እንጂ ታጨባጭ ነገር ለብዙ ጊዜ አላወቅንም ነበር የደርጉ መጻፍ መጀመሪያ አስተዋወቀን ከዛ ደሞ ታሪክ ከብዙ አመት በኋላ ከብዙ አመት በኋላ many many years አላወቅንም ማክስቴ በየወታ ሄዳ ተፈልጋው ነበር እስራኛ መስዋዕት ተመሳዝናል ፊልሙን ስመለከት አንድ ትንሽ ልቤን የነካው ትንሽ ያስደንቀጠኝን ነገር ልንገርሽ ከህቶችሽ ጋር ቁጭለሽ እየተነጋገራችሁ ነበርና ምናልሻችሁ ህቶችን እንግዲህ አሁን ቤተሰባችን ላይ የደረሰው ይሄ ሁሉ መከራ ለብዙ አመት መንገላታታችን አጎታኩስት መሞቱ ወንድምህት መበታተኑ ቤተሰባችን ላይ የደረሰው ይሄ ሁሉ መከራ አይታችሁ 
አልሻቸው ከዚህ በተሰመው ወለዳችን is it worth it ብለሽ ጠይቅሻቸው ይሄ እና እኔ ልቤና ካይን በጣም የመለሱልሽ መልስ በጣም ፈጣን እና በጣም ደሞ ስሜታው የሆነ መልስ ነው የሰጠሽ አንዱ አትሽ በተለይና አንቺስ እንዴት መልሻለሽ እነሱ any any uh, i'm proud of my beta sab you know um gen demo and tanashitoche ethiopia belot gizal neberkum you know but am bet am noza yetaqatakatut like beso astayet so emilo neger metfo nebere inna mami sitasarum baynacho aytawal ታስረው ምስር ቤት ይደው በአመት አንድ ይፈቀድላቸው ነበር እና ማም ይመጠየቅ so እሱን ሁሉ አይተዋል አብዮቱንም አይተዋል so um እኔ ግን ነው ሁሉ ከድሮም ጀምሬ like በቤተሰቤ ኮራል ነው ሌላ ቤተሰብ መሆንም አልፈልግም good for you to melts again i understand yet shinum melts igabanyal you know yallafachubet neger qallal silal nebere malet no ngidi kereft qoyetachu bahala annu melesale ሰባተኛው አመታዊ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊክንድ የሚባለው ዝግጅታችን በዚህ አመት ቀዳሜ ጁላይ አንድ በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቀ ብሎ ይላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓነል ዲስካሽንስ ዎርክሾፕ ሄልዝ እንድ ዌልነስ ስለ ቢዩቲ ስሞል ቢዝነስ ካሪየር ኢንተርቴይንመንት ለልጆች የሚሆኑ እነዚህን የመሳሰሉ ሰፋ ያሉ ዝግጅቶች ነው የሚኖሩን ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ salenb@empowercw.com ብላችሁ ብትልኩልን ወይም ደግሞ በኢንስታግራም በፌስቡክ እንዲሁም በዌብሳይታችን ብትመጡ ለታገኝን ትችላላችሁ ቬንዲንግ ቦታችሁን ቡክ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀዳሜ ጁላይ 1 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንገናኝ ካቶቻችን እንግዲህ ከእረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከዌዘሮ ኢሽጋ ምናረጎን ቆይታ እየቀጠልን ነው ግራንፓ ወዝ አን ኤምፐራር የሚባል ዶክመንተሪ ፊልም አሁን እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ሁላችሁም ሆፕፍሊ የምታዩት ፊልም ብለ ነው ምናም ነው ስለሱን ነው ምናረጋው ያለ ነው ቆይታ እንግዲህ የናንተ ቤተሰብ ያለፈበት ይሄ እንግዲህ አገራችን ህዝብ ያለፈበት ማለት ይቻላል በጣም ብዙ ቤተሰብ ልክ እንደናንተ የታሰረው የተገደለው ያለቁ ብዙ ነው በቀይ ሽብር ጊዜ ስነ ልቦናችን የተጎዳበት ጊዜ ነው ነበርና ያ ጊዜ ካለፋችሁት በኋላ ፊሉሽም ላይ ስመለከት እንዴት አድርገሽ ነው አንቺም እህቶችም እናትሽም አክስቶችም ይሄን ጊዜ እንዴት ተቋቋማችሁት ነው ካንቺ በኩልና ከህቶች አንጻር በትነግሪ እንደስ ይለኛል ስነል ቦላይ ስሜታችሁ ላይ በጣም ቀው ሲያመጣ ነገር ይመስለኛል እና በጣም ስሜታችሁ ተጎዳ ይመስለኛል አንድ ጊዜ እንደውም ስትናገር እኔ አንድ አንዴ ይሄን ነገር መמלከት ማሰብ ስለማልፈልግ ክሎዘት ውስጥ እንደ ሞንስተር አስገብች ይዘግጭበት አለው በር ብለሻለ ፊልሙ ላይ ስመለከትና እንዴት ነው ተቋቋማችሁት so you know ان ማሚ ሲፋቱ ካስር ቤት በጣም ለኛ ትልቅ ትምርት የነበረው ወዝ ያንን ሁሉ ጊዜ ስር ቤት አሳልፈው ማዩ አያቴን ሲወጡ የሃይማኖትና የመንፈስ ጥንክራ ናቸው በጣም ጠንካራዎች ነበሩ እና ኢቭን እሱ ሁሉ አሳልፈው ለኢትዮጵያ የነበረቸው ፍቅር በጣም ትልቅ ነበረ you know so እኛ ትንሽ እንኳን سنወላወል ሁሉ እናማሚ ምንናማዩ ምንናማማይዳ አገራቹ ተመለሱ ኢትዮጵያ አገራቹ ነው እነሱም ለመመለስ ምንም አይፈሩም ነበር ያንን ሁሉ ቢያሳልፉ ይመለሱ ነበር ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ እና እኔ በተለይ በቃ ኢትዮጵያን እንዳለ መርሳት ነበር የፈለኩት ወጣት ሰሆን because ለብዙ አመታት ላይ መጥፎ ነገር ብቻ ነበር ምን ሰማው ስለ ቤተሰቦቻችን ስለ so በቃ ዘግቸው እዛ ስለ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ላይ ኢትዮጵያ ለመለስም ብየ ለብዙ አመት ወስነ ነበር ከዛ እናት አንድ አመት you know at least ለገና ሂጂ ብላኝ ልክ ኤርፖርት ስደርስ የሚጋርመሽ ላይክ ያኔ ደሞ ኤርፖርት የንግዳ መቀበያ ውጭ ላይክ ቆርቆሮና አጠና ነበር ላይክ አንቺ ስትወጪ ያ 2000 በፈረንጅ እና ልክ ግሬዛ ሲረክት አይ ሪመምበር አስተውሳለሁ እንዴት እስከዛሪ አልመጣሁም ራሴን ነው የበደልኩት በየ ላይክ በዛ በግር ግር በዛ በሙቀት ዩ ዶ ፍተሻ ባለበት ላይክ እሱ ነበር በጣም የተሰማኝ እና ከአንድ አመት እንደዚህ በኋላ 
እዚ እስራኤል ለቅቅቅ ኢትዮጵያ ጋባውን እና ለ15 አመት አመት ኢትዮጵያ ነው እኮ ሶ ዓለም መለስም ከማለት ገና አግሬዛ ሲረክት እንደዛ ነበር ስሜት የተሰማኝ ሶ አም ካውንስሊንግ አግንታችሁ ነበረ እርዳታ አግንታችሁ ነበር አሚን ሁላችሁም በየቦታችሁ በትንትን ብላችሁ ነበር ለብዙ ጊዜና so he but i'm kabar nigal so counseling and as yal nebere you know like ethiopia which i think sila tru nagarum sila matfo nagarum maurat aywedum you know ye yilun ta nagaral ne indezi techakonk malat atchim weim tru nagarum so la buzu buzu amet min minim sila so anawram nebere gizew sialf indalkut like እየተራስ እየተራስ ሲመጣ ነማሚም ትንሽ ማውራት ሲጀምሩ ያኔ ነው ያሳለፉትን ጊዜ በእውነት ያወቅ ነው እና ይሄንን ፊልም ደሞ ሲሰራ ላይክ ብዙ ሰው ኢንተርቪው ሳረቅ ሞር ስለዛን ጊዜ ስለኔ በተሰብቻ ሳይሆን እንዳልሽው ኢትዮጵያ በትንሹም ቢሆን ኢትዮጵያ ያን ያሳለፈችውን ጊዜ ለመናገር ነበር ዶክመንተሪው ላይ ሶይ ቅድማያትሽ ተይዘው ታስረው ከቤት ሲወጡ የነበረው ሁኔታ ነበር አክስቶችሽ ለማንተ ይነግሯችሁ ነበር አይደለ? ያ እንግዲህ እኛ የሰማናችሁ ብዙ አፋታሪኮች አሉ። ግን ኤግዛክትሊ ሳቸው ሀፕን ያደረገው መጀመሪያ ሲያዙ እንዴት ነበር? ሶ ዩ نو እኔ አብዛኛው ስለሱ የሰማሁት ከእናተ ነበር because አራስ ነበረች እና እናማዩና አክስቶች ሲታሰሩ ለተወሰነ ጊዜ ነጻ ነበርች ማሚ እና ዮበሊ ዩቤ ተመንግስት ከፍታ ነበር ከግራንፓ ጋር እሷና አጎቴስ ክንድር ነበሩ እና እሷ ስታወራ ላይክ እንዴ ጭር እንዳለ ማንንም ማል ነበርም ዩ نو ላይክ ትልቅ ቤተ መንግስት ነው ብዙ ሰው ነበር እና በጣም እንዴ ጭር እንዳለ እና ደሞ መታስታውሶ በመስኮት ስታይ ግራንፓ በቮልክስ ባገኑ ተጭነው ሲሄዱ ታስታውሳለች ቤተ መንግስቱ ግብዩ እንዳለ በታንክ እንደታጀበ ታስታውሳለች ቤተ መንግስቱ ደግሞ የሆነሽ ትንሽ ቤተክርስቲያን ነበረቻት ግብዩ üst እዛ ከግራንፓ ጋር ስትይ ታስታውሳለች ከታሰሩ በኋላ ደግሞ አያቴ ለልተናኘና ለልሳራና እና በአደም ኮንንም እንዲጠይቋቸው ተፈቅዶ ነበር ሶ ትንሽ ስለዛን ጊዜ ነግሩናል ግን ግራንፓ ሪሊ በታሰሩበት ጊዜ እንዴት እንደነበረ ማን እንደሚረዳቸው ላይክ 80 ለ80 አንድ አመት ሰው ነው በጣም ያ ሶ እሱሱን እስከዛር ያልና ቀም ጋሽሸቱ ዩ نو የግራንፓ አልባሽ የነበረው ትንሽ ትንሽ ይነግራናል ከዛ እጪ ግን ዩ نو እኛ ትርምስ ውስጥ ነበር ያን because በሙሉ ቤተሰቦቻችን ታስረው ነበር እኛ ስደት ላይ ነበር so like የማትጠብቁ ሰው እናትና አባትሽ ይሆናል because እነሱ ነበሩ እንግሊዝ አገር so እና ዩ نو አብዛኛው ወንዶቹ ቤተሰቦቻችን ታስረው ነበር ተገለውም ነበር so yani yeah, like lemonor bicha nebere tratrat he nebero yeah uh, lela ande betam yedenneqeñ connection mindinno mingeñunet meselesh uh, kebab marli ga yeneberachu ginigunet uh, surprise yaderegey negerno uh, ala wokum mene essu ndehone hitna wondimochin ke etopia rescue tedergo indiwetu ሌላ ደሞ ከዛም ለየት ያለ እንድትነግሪኛንችን መፈልገው ምንድነው ስለ አያ ቅድማያትሽም ብዙ የነገረሽ ነገሮች ናበሩና እስቲ ከመታስታውሹ ስለ ባመር ሊጋ የነበረሽ ግንኙነት ریلیሽንሺፕ ምን እንደነበረ እሱ ስለ አያ ቅድማያትሽ የነገረሽ ነገሮች ብታጫውት እንደዚህ ይለኛል ሰለ ይከነም ይታይሽ ለኔ እንዴት አዲስ ነገር እንደነበረ ስንት አመትሽ ነበር ባይ ዘ ዌይ ስታገኘው 15 16 ላይክ ልጅ ነበር ኮኝና ላይክ ምንም ስለ ራስ ተፈሪያኖች አላቀም ነበር ከዛ በፊት ምንም ኤክስፖዠር አልነበረኝም ሶ እሱ ራሱ በጣም አዲስ ነገር ነው ዩ نو እና ይጠይቁ ይጠይቁ ይነበር ላይክ ቅድማያትሽ ሲበሉ አይተሽ ታቃለሽ ወይ ሲተኙ አይተሽ ታቃለሽ ወይ እና ዩ نو እንትን ውስጥ ጋብ ያለሽ እንደ አንድሱ አስተያየታቸው እንደማላክ ስለሆነ እኔ ደሞ ግራንፓን የማቃቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ዩ نو ፓትርያርክ እሱ ነው ማስተዋወሰው ሶ በጣም አዲስ ነገር ነበር ለኔ ግን ዩ نو 
አንድ ቀን እንደዚህ ስከራከራቸው ባብ ምናለን you know so ሁሉ ልዩ ልዩ ሃይማኖት አለው you know አንቺ ክርስቲያን ነሽ እግዚአብሔር እንደዚህ እንደተወለደ ታምያለሽ ኢየሱስ በvirgin birth እንደተወለደ ታምያለሽ ከሞተ በኋላ ደግሞ ወደ ሰማይ እንደሄደ ታምያለሽ እና የሌላ ሰው ሃይማኖት ውስጥ መግባት ጥሩ አይደለም ሲለኝ እኔ ደግሞ ላይ ክርስቲያን በመሆን ላይ ላሳምናቸው ነበር መፈልገው እና እንደዛ ሲለኝ you know ይሄ ይሄ ሃይማኖት ለተጨቆኑ ጥቁሮች የሚሆን ሃይማኖት ነው ያ ጥቁር አይደንቲቲ ያለው ሃይማኖት ነው አያትሽን በዚ በዚ ምክንያት ነው ህዝቡ የሚያደንቃቸው በሂስትሪም ላይክ ብዙ ነገሩንም ባልቀበል የሚሉትን ራስ ተፈሪያኖች በግራንፓ የሰሩት ኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ያደረጉት እነሱን ሁሉ ላይክ ሪሊ ባብ ነው የነገረኝ ምንም የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዞን አላቅም ነበር ምንም ሰምተሽ አጣቂም ሄደው እንደተናገሩ ደ ስፒች ሰምታችሁ አጣቁ እናንተ እህቶች ነው ቢኮዝ ሪሊ ልጆች በጣም ልጆች ነበር ስንወጣ እና ዩ ነው እንግሊዝ ቦርዲንግ ስኩል የእንግሊዝ ሂስትሪ ነው የሚያስተምሩሽ እና የምንማርበት ጊዜ ላይ ነው ለውጡ የመጣው እና በጣም እንትን ላይፋችንን የቀየረው ስለዚህ ምንም አልሰማሁም ነበር እና እሱ ነው እንደዚህ ነበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ እንደዚህ አረጉ ካሜሪካ ሀገር ኢትዮጵያን ለጦርነት ሊረዱ የተሳተፉ ሰዎች እንደነበሩ ከዛ እኔ ምራሴ ሪሊ ሳጠናው ኢት ዎዝ ትሩ ላይክ ግራንፓ አሜሪካን ሀገር ሲሄዱ አንዱ ትልቁ ከማሚ ጋር ያደረጉት ጉብኝት ለጥቁር አሜሪካኖች የሆነ ነበር ሃወርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የሄዱት ሃርለም ነው የሄዱት እና እንደ እግዚአብሔር ስትልኝ ነበር ላይክ ኢትዮጵያን አረሳችሁ አትም በችግር ጊዜው ብለው ሶ እኔ በጣም ሪሊ የሞዳውና ማከብረው ሰው ነበር አባባል ጋራሽን እና አስተዋወቁት እና ያኔ እንዳልክ ነው በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር እና ለላሊ ደሞ አዲስ አበባ እንደላሊ ብቻ ሳይሆኑ ያባባ መንገሻ ለየውላስ መንገሻ ልጅም ነበረች የልትች ጋር የው ልጆች እና አቤቱ በጣም የጠና ነበር ያኔ ሶ ኃይለኛ አደጋ ላይ ነበር እና ገና እነሱን አስጠፍቶ የሚያስወጣ ሰው መፈለግ ነበርብን ከዛ ደሞ አይሮፕላን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ መቶ መውሰድ ነበር ሰው እነሱን ፓይለቶች መክፈል ነበርብን ካንድ አይሮፕላን ሁለት አይሮፕላን ሆኖ ቢኮዝ ልጆቹም ተባዙ ብዙ አትንገሪም ብዙ አትንገሪም በጣም ደስ የሚል ሰው በጣም አይቶት ቢደነቅ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እሱን ከነክሽን ብዙዎቻችን ከሱ ባማሊ ከናንተ ፈንቤት ሰው ጋር ያለውን ግንኙነት በብዛት ይኖ ማናቅ ሰዎችን ያላወቁ ሰው የሚያቁ ሰዎች አለ አይመስለኝም ሌላ አይ ቲንክ ትልቁ ነገር ለኔ ኢዝ ዩ ኖ ያስ ፊልሙ አለ ግን ብዙ ያንቺ ተመልካቾች ፊልሙን እንኳን ባያዩ ወይ ምድሉን ካላገኙ አትሊስት በዚህ መድረክ የእናቴና አባቴን ታሪክ እንኳን ለመ ለመ ለመንገር ድሉ ላይክ በጣም አመሰግናለሁ እንግ እናትሽ አክስቶችሽ በአብዛኞቹ ሴቶች ማአት ታስረው ነበረ ሁሉም ልጆች አሏቸው በአብዛኛው ህፃናት ልጆች ነበራቸው በአብዛኛው እንደፈለጋችሁ ሄዳችሁ የማይት እድላል ነበርም ትራያል አልነበረም ተከሰው ፍርድ ተሰጥቷቸው የታሰሩ ሰዎች አይደለም እንደዚህ በጅምላ ይገቡናቸውና አሁን ነው እንግዲህ ዶክመንተሪው ላይ ነው ስለነበራቸው ኤክስፒሪንስ በደንብ የተናገሩ ያሉት እና እስቲ ስለዛ ስለ እስር ቤት ስለነበረው ሲያወሩ ከዛ ትንሽ እንደው ብዙንም ባይሆን ነው አጠረባ ለመርኩ ብትነግሪ የነሱ ኤክስፒሪንስ ምንድን ነበር ታያለሽ you know 13 ናቸው 14 ነበር እና ትንሽ ክፍል ውስጥ ነበር አንድ መስኮት ነበር እንጂ ሽንት ቤቱ በርሜል መታጠቢያ ዛ ነበር እና እንደሱ ነው ለከሌሎች ስረኞች ጋር ግንኙነት አይፈቀድላቸውም ነበር በቀን አንድ ሰዓት ነበር መውጣት የሚፈቀድላቸው ትንሽ ጻይ እንዲመታቸው እና you know migarmish nagar is na mami sifatu ya esir betochu tabaqiyoch enkwan you know begize talamamadu tatawaqu la 15 amat indezi neber na na mami mette tayiqwacho neber so you know i think setochu le 
የሚያጋጥማቸው ችግር እንደምን ይፈቱታል አይደል so they were friends ከጣባቂዎቻቸው ጋር you know ለኛ ግን በአመት አንዴ ነበር ጠያቂ እንኳን የምፈቀድላቸው ከዛ ውጪ በሽንት ቤት ወረቀት ትንንሽ ወረቀቶች የጻፉ ጠቅልለው በ በቀሚስ እንትን ነበር የሚወጣው ተደብቆ ተሰፍቶ ተሰፍቶ you know እና ደሞ ላይክ ይታሽ እነሱ ልጆቻቸው ያደጉ ነበር እና እንደ ማንኛው ምናት ስለ ትምርት ቤት ዋሪ ያረጋሉ ስለ ላይፍሽ ዋሪ ያረጋሉ ቤተሰብ እንዳይራራክሶ ሁሉ ወረቀቶቹ እንዳትጠፋፉ ትምርት ቤት እንዴት ነው እንድትጎብዙ እና በኮድ ስም ነበር ላይክ ያ ክስቶቼን ስም ዝም ብለው አይጠሩም ነበር you know አክስቴ ወይናም ከሆነች ውጭ አሉት አዲስም ሰጣውት ነበር የሚጽፉልንና መጨረሻ ላይ ደሞ ጥለቶች ክሮሼ እንደዚህ አድርጉ ነበር just እዛ እንትን እንዲኖራቸው ግን እነዛ ተባቂዎች እንኳን ሳነጋግራቸው ያ you know ትንሽ እንግሊዝኛ አስተማሩኝ መስኪኖች ነበሩ ነው የሚያስ ስንት አመት ታሰሩ በአብዛኛው ብዙዎቹ 16 አመት ለዛን ያህል አመት እንደዛ እኛ ሳን ኖር ገብቶ የሚጠይቃቸው ምግብ የሚያቀበል ሰው እንደብኛ ቤተሰብ ነው ምናቸው ኮዝኛ ማድረግ ያልቻል ነው እነው ኢትዮጵያ ያሉት ያደረጉልን ሶ ትልቅ ሰዎች በጣም ያ እስቲ ያጠራልች ረፍቶስ እንደምን እንመለሳለን ሰባት ፈኛ አመታዊ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊክኤንድ የሚባለው ዝግጅታችን በዚህ አመት ቀዳሚ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓናል ዲስካሽንስ ዎርክሾፕ ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ ስለ ቢዩቲ ስሞል ቢዝነስ ካሪየር ኢንተርቴይንመንት ለልጆች የሚሆኑ እነዚህን የመሳሰሉ ሰፋ ያሉ ዝግጅቶች ነው የሚኖሩን ምርትና አገልግሎታችሁ ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ salendi@empowercw.com ብላችሁ ብትልኩልን ወይም ደግሞ በኢንስታግራም በፌስቡክ እንዲሁም በዌብሳይታችን ብትመጡ ልታገኙ ትችላላችሁ ቬንዲንግ ቡታችሁን ቡክ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀዳሜ ጁላይ 1 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንገናኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አንድ ደግሞ ትንሽ የገረመኝ ነገር ባቀውም ትንሽ የገረመኝ ነገር ይሄንን ፊልም ስመለከት ምንድነው የሆነ ላይብረሪ ውስጥ ጋባሽ አንድ ወጣት ልጅ አለች እዛ ታናግሪያት ነበረ እና ምንድነው ያለችሽ እኔ እኔ በጣም ድርግን በጣም አደንቀዋለሁ አለችሽና ስለዛን ጊዜ ባያት በቅድማችሽ ጊዜ ስለነበረው ስራአት ግን በጣም ትልልቅ ስራ የሰሩ በጣም የሚደነቁ ትልልቅ ሰዎች ነበሩ በዛን ጊዜ እና ስለነሱ ግን ምንም የማያቁት በዛን ጊዜ ስለነበረው ታሪክ ብዙ ወጣቶች አገራችን ውስጥ የሚያቁ አይመስለኝም እና ከዛ ስትወጭ ገርሞሽ አንቺ ወይሄ እኮ ግማሹ እኛ ጥፋት ነው አልሽ ለምን እንደው እንደዛ አልሽ you know i think ለብዙ ብዙ አመት የኢትዮጵያ ወጣቶች ሂስትሪን አይማሩም ነበር ወላ የደርግን ሂስትሪ ወላ የጃኖ ሆይን ሂስትሪ አይማሩም ነበር ሰዎች ልጅ እንደዚህ መንግስቱን አደንቀዋለሁ ስትለኝ ምንድነው ተየኳት እንደዚህ እንደዚህ የተሰራውን ስራ ታቂ ነበር ያኔ ወይም ስለ ቀድማያትስ ምን ታቂ አለ ስላተኛኮ ምንም ማናቅም የተጻፈ ነገር የለም ስትለኝ ያኔ ነው you know history ለሚጽፈው ነው history ለሚያውለው ሰው ነው እና ሂስትሪ የኛን ሂስትሪ ባለማጽፍ ባለመጻፋችን የኛ ድክመት ነው በየ ነው ያየሁት because የኛ ቀድማያት ናቸው የኛ አያቶች ናቸው የኛ you know የኛ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ እኛ ካልጻፍ ነው ሌላ ሰው በፈለገው መልክ ሂስትሪውን መጻፍ ይችላል እና እሱ ላይ ነው እኔ ድክመት የተሰማኝ አሁን ግን i think you know ደሞ ኢትዮጵያውነት ሽለማውቅ ሂስትሪሽን ወላ በጎ ይሁን ወላ መጥፎ ይሁን ሂስትሪሽን ማወቅ አለበሽ እኛ አንዱ ትልቅ ነገር የረዳን ውጭ ሀገር ሳለ ከልጅነት ሂስትሪ ይነገረ ነበር የግራንፓም ባይሆን ጣሊያንን እንዴት እንዳሸነፈን በሁለተኛ በሚኒሊክም ጊዜ እሱን እናቅ ነበር ማንነትሽን ያሳውቅሻል እሱ አይ ቲንክ ትልቅ ክፍታት ነበር በፊት አሁን 
more radio shows allu mm. more and dan chinat mm. shows allu history migal sillen na gen yenya enya ne derasa benya betesabach lay derasaw enya kal tsaf no man li tsafaw no nekno biye at least abate na na tela ye derasaw ne le tsaf biye no you know till like really ethiopia sinor sila abate betam bizu saw yinagra yinabara you know but um na baza chachir edmeo የሰራው ያደረገውን ስራ ሳስብ በዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆኖ የህግ ክፍል በዛ ነው ያኔ ግዜ ነው ተከፈተው የመዲሲን ክፍል ያኔ ነው ተከፈተው እና ደርግ እንደዛ በግፍ ባይገለው ገና ስንት ስራ ለሀገሩ መስራት ይችላል በየሳስብ ነው ሚያሳዝነኝ ስለ አባቴ እና አይ ቲንክ እሱ ብቻ አይደለም ላይክ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያን ነው እንደዚህ ካለድ ነው ተጋሉ ይሄ ነው ላገሉ መብቃት ያልቻለ እና እንደሳቸው ደሞ በጣም ትልልቅ ብዙ ስራ ይሰሩ ሰዎች አሉ የነሱም ታሪክ አይን አልተነገረም የሚለው ፓርት ትንሽ ነው አይ ዊሽ ይሄን ነገር መቀየር ቢቻል ደስ ይለኛል ሌላው እንግዲህ በዚህ ይሄ ዶክመንተሪ ራሱ እንግዲህ ሂስቶሪካል ዶክመንቴሽንም ነው ማለት ይቻላል ከቤት ሰባቹ ታሪክም ወጣ ብሎ ማለት ነው ሁለቱን ያጣመረ ነው የሚሄደው ትንሽ እኔም ደስ ያለኝ ነገር ያደነቁትም ነገር ምንድነው በተቻለሽ መጠን ኦብጀክቲቭ ለመሆን ሞክረሻል ያልተ ያልተዛባ እይታ ነው የሚባለው በእኛ ሀገር ስለ ቅድመ አያትሽ ስትናገሪ እንደ ሁሉ ነገር ሳቸው እንዲናቸው እንዲናቸው ብለሽ ፈደስታል ላይ ብቻ አስቀምጠሽ አይደለም ስለሳቸው ትልቅ ስራ ቢሰሩም እንግዲህ ኤዩን ካስታብሊሽ ካረጉት ሳቸው የመጀመሪያው ሳቸው ናቸው ሊግ ስሌቨሪ ና ፖሊሽ አርጓል በጣም ብዙ የተለያዩ አገሪቷን ሞደርናይዝ ለማድረግ በጣም ብዙ የተለያዩ ስራ ያሰሩ ሰው ናቸው በዛው ደግሞ በፍሊፕ ሳይድ ደግሞ ዶክመንተሪሽን ላይ እንደተናገርሹ አንድ አንድ የሚወቀሱባቸው ይሄንን ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነበር እንዲ 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 ነገር ላይ አልሰሩ የነው በሳቸው የሚያዘኑ የነው ፕሮፌሰር መስፍን ምዛው ውስጥ ነበሩና አያትሽ እንደዚህ አቅድም አያትሽ እንደዚህ አይነት ሰው ናቸው የሚለውን የሁለቱንም እይታ ነው ያቀርብሽ ዛጋና ላንቺ ከባድ ነበረ ምክንያቱም ሁሌ ስለ ራሽ ሰው ስታወሪ ጥሩ ነገር ብቻ ነው ማውራት መትፈልጊው ግን ሁለቱንም እይታ በዚህ ዶክመንተሪ እንዲታይ ያደርገሽና ያቀርብሹ ከባድ ነበር ላንቺ እሱ በጣም ከባድ ነበር you know um የራስሽ በተሰብ ሲሆን ቀላል አይደለም ግን you know አንድ ሰው በመላስራ ነው መገመት ያለበት እና ግራንፓን እንደሱ እንዲታዩ ነበር የፈለኩት so i think እሱ ነበር ትልቁ ጥራት ለኔ እሱ ለማሳየት ነበር you know በራሃቡ ጊዜ እርግጥ ንጉስ ነበሩ ግን ምን ያህል ያውቁና ያውቁ እኔ አላቀም ነበር ለኔ ግን ትልቁ ነገር ማሳየት የሞከርኩት የሰው ልጅ እንዳልኩት በመላ ስራው የማንኛውም ሰው ቢሆን በመላው ስራ ነው መታየት ያለበት ብዬ ነው እንጂ ላይክ የማይመችሽንም ለመቀበል ያስቸግረሻል because የኔ በተሰብ ናቸው እና ፕሮፌሰር ሽመልስም ፊልሙ ላይ you know ብዙ ጊዜ ሰው ሲያስረዳሽ ወይ በጣም ኤክስትሪም ወደዚህ ናቸው ወይ በጣም ኤክስትሪም ወደዛ ናቸው መካከለኛ መገድ አጥቼ ነበር ከዛ ፕሮፌሰር ሽመልስ ፊልሙ ላይ ያሉት እንደዚህ እንደዚህ ጥሩ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ደሞ ጉድለት ነበርው ብለው ቀስ ብለው ሲያስረዱኝ አይ አይ ፋይናሊ በደም በጋባኝ አና አም ጋድ ዲድ ታ ሌላ ደግሞ ምንድነው ተጠያቂነት ላይ በተለይ አካውንታቢሊቲ በደርግ ጊዜ የብዙ ሰው ህይወት ያለፈ ሬድ ቴረር ማናችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ሰዎች የቀይ ሽብርን ሁኔታ በዛን ጊዜ ልጆቻቸውን ያጡ አባቶቻቸውን ያጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ ለውጥ ሲመጣ እንግዲህ አይ ጌስ አጀማመሩ ያው ሪፎርም ስለሚያስፈልግ ነው ሀገር ውስጥ አይደለ መሬት ለራሹ ምን አመናምን በኮንሰፕቱ ጥሩ ኮንሰፕቶች ነበሩ አጀማመራቸው አለ ኦኬ ለውጥ ይምጣ ተብሎ ነው እሺ ለውጥ እንድቀበል ይባላል አይደለ ግን ትንሽ እኔ ብዙ ምዛ ላይም ዶክመንተሪዎች ላይም ተሳዩ ይሄንን አጥፍተናል ብለው አካውንታቢሊቲ የሚወስዱ ሰዎች ልታገኛልቻልሽ ይሄ ነው መንግስቱ አለማራ ምንም አቀረባቻቸው ነበር እዛ ውስጥ ዝም እንኳን አልገደልኩም ሲል ኦኬ ያው ሁሉ ሰው የሞተው እንዴት ነው የሆነ ቦታ ይሄ ጥፋት ተጠፍቷል ይሄ ቦታ ተሳስተናል ብሎ ኡነት በራሳቸው 
የራሳቸውን ምስቴክ እዚ እዚ ላይ አጥፈታናል ለካያትሽን ቅድማትሽን ዳረክሹ ማለት ነው አልነበረምና እንዴት አይሽ እንደውም የሳቸውን ኢንተርቪው ለማድረግ ወይም ደሞ ሌሎች በሳቸው ጊዜ ነበሩትን ሰዎች ኢንተርቪው ለማድረግ ጎግል አርገሽ ነበር ሀዶ ኢንተርቪው ሆስታል 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 ጋስ ያብለሽ ፈልጊ ነበር ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ማውጣት ኦኬ ስለ ማውቅ የፈልግሹ ነገር ስለነበረ ማለት ነው እንዴት ነበር ለምን ማውቅ ፈልግሽ ምናልባት አንዳንድ ሰው ምን ያስፈልጋል ታያቸው ምናምን ሚላል ነው የሁሉንም ድም ስለማስማት ነበር ገን መቸም ቡነቱን አይናገሩ ላይ ነበር ዱ መቸም ሐላፊነቱን ተቀበሉ አቁም ለ not just ለኔ ቤተሰብ ለመላእክት ኢትዮጵያ ህዝብ ተከሰም አላጠፋውም ብለው ነው ፍርድ የመጣባቸው እና አንድ አንድ እነዚህ ሰዎች የኔ አባትና ቤተሰብ ካለም ምንም ፍርድ ነበር የገደሏቸው እነሱ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ጣበቃዎች ነበራቸው and ለኔ ጥሩ ነገር ምንድነው ይሄ ዶክመንተሪ ብዙ ሰው ብዙ ነገር እንዲያስታውስ አደረገ እና የኔ ምኞት ምንድነው ሰው ሁሉ ያን ጊዜ ያሳለፈውን እንዲጽፍ ወይም እንዲያስታውስ ነው because በዛ በዛ መንገድ more የተሟላ information ይሰጥሻል ብዬ ነው ግን ወነት እንደማይናገሩ you know አውቄ ነበር እንደውም አንድ ቦታ ላይ ሳይ ዮናች ጋዜጠኛ ጋር ሄደሽ አንድ ጋዜጠኛ ጋር ሄደሽ እንደውም ማገናኝ ከሳቸው ጋር ከመንግስቱ አለማናም ጋር ላናገራቸው ፈልጋለሁ ብላ አዛው ደውላ እሳቸው በጣም ነው ያገረመ ሄዳ ወደ ኋላ ገብታ ደውላ መጣ ነበርና ምን ለብታገኛቸው እሺ ቢሉሽ ምን አይነት ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር ሐሳብሽ ለምን አባቴ እንደዛ ተገደለ that's fair ለምን እናቴ በዛ አድሚው አታሰረች ምን ለምን አፍርድ ቤት አልቀረቡ ለምን አባቴ ለፍርድ ቤትም ቀርቦ ጥፋት የለውም ከተባለ በኋላ ለምን ተጠብቃችሁ ገደላችሁት አይ ኖ ኢትስ ኦኬ ሄን ዳዝ አይ ዩ ኖ ኢትስ አልጋባኝም ዩ ኖ እና እሱን ትንሽ ቢያስረዱ እንዳልኩት ሪሊ ያኔ ጣባብን ትናለኝ ለስለ ስለ ጃን ሆይ ስለ ግራንፓ ብዙ ከኔ በለጠ የሚያቀሰዋል እና ደሞ ምኞቴ ነው ሁሌ እሳቸው ይደረሰባቸው እንዲጻፍና እንዲቀረጽ ግን ያኔ ጣባብ ሞራ መለካከት ነበር እና ላይክ ምንድን ነበር ዩ ኖ ብዙዎች ደርጎች የካሲሉ ተባሪዎች ነበሩ ሶ እንዴት ነው እሱን እንትን ያ እንዳውም አሁን አንድ አንድ ጥረቶች የተደረጉ ነበር የሱን ኢሜጅ እንደ ሪሃቢሊቴት አድርገው የኖ በቃ ይቅርታ ይደረግላቸው ይምጣመናመን ይቅርታ በሉ በቃ አልፋል ጊዜው የሚል ሰው አለ በጣም ቀላል ነው በራሱ ቤት ሰብ ያልደረሰበት ሰው በራሱ ያላለፈ ሰው እንደዚህ ነገር ለመናገር ይቀላል ግን እንደዚህ ሪሃቢሊቴት ተደርጎ አገራቸው ይቅ ይቅርታ ይደረግላቸው ለሚል ሰዎች ምን ተያለሽ አንቺ ይሄ ለኔ ብቻ አይደለም እኔ ጋ የምትሰራ ተለቃለሽ ሴትዮ ነበርች ባሏና ሁለት ወንድ ልጆቿ ነበሩ በደርግ የተጋደሉት ሰው ይሄ ደርግ የታሰሩት ይክርታ ይደረግላቸው ይፈቱ ሲሉ አንድ እንትን ነው ገና ያልተቀጡ ጥፋታቸውን ያልተቀበሉ እንደ መንግስቱ አገር ለቆ ይወጡ ይክርታ ይባልላቸው የሚለው ሌላ ነገር ነው ሰው እኔ እዛ ለኔ ቤተሰብ እንኳን ሄጀ ለሟገትስል ወይዘሮ በለጡን የጋ መሰራው ሺ ሰድ እናንተ ለመናገር እድል አላችሁ እኛ ግን እድል የለንም ባለቤቴና ልጆቼ በጣም በልጅነታቸው ነው በደርግ የተገደሉት ሰው ለኛም ነው የምትናገሩት ስትለኝ እሱ በጣም ነበር የተሰማኝ you know እና ሞት ፍርድ እግዚአብሔር ነው ብለን ነው ምናም ነው because ብዙ የደርጎቹ የታሰሩት የሞት ፍርድ ነበራቸው ሞት ግን የእግዚአብሔር ነው ግን እስር ቤት መታሰር ላደረጉት ውጭ ላሉት መተ መታሰር እሱ ደግሞ የኛ የኢትዮጵያ ግዴታ ነው ብለን ነበር مناسبው እና ኢን ፋክት የደርግ ስረኞቹ ሲፈቱ የኔ የደጃዝ ማች ካሳ ቤተሰብ ሆነን ወረቀት ጽፈን ነበር እንደዚህ የሚል ዩ ኖ ሞት እግዚአብሔር ነው እነዚህ ሰዎች ግን የኛን ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን መላእክት ኢትዮጵያን የጎዱ ናቸው እና እሱ ደግሞ ይቅር ለማለት በጣም ይከብዳል መንግስቱ እኮ ምንም ምንም 
ውጭ ሀገር እንደኖረ ነው ሶ እሱ ሲም ይመለስ ሲሉ በተለይ ያበሳጨኛል because እንዳልሽ ምንም ጥፋቱን ሳይቀበል ምንም እንት ተጠያቂነት ሳይኖር ነው የኖረ ያለ ልክ ነው ልክ ነው እንደው ይሄን ሴግመንት አጠቃለን ዳይሬክተሮችና ፕሮዲዩሰሮችን እናመጣለን የነሱንም ሐሳብ መስማት ስለመፈልግ ማለት ነው እና ዛ ከመዳችን በፊት አጠርባ ለመልኩ ሰው ይሄንን ሙቪ ለምን ይየው ይሄንን ፊልም ለምን ይመልከተው ወጣቱ ከዚህ ምን ይወስዳል ለሚለው ጥያቄ ምን መልስ ተሰጫለሽ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው የቤተሰብ ብቻ አይደለም አይ ቲንክ የሴቶች ፊልም ነው በፊልሙ በሙሉ የሚያሳይሽ ሴቶች አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው እንዴት እንደሚቋቋሙ ነው ማሚን ብትሆን ከአጥፍታ ያወጣቻቸው ልጆች እህቶችና ወንድሞችን አጥፍታ ያወጣቻቸው ሴትዮ ፈረንጆቹ በየቀኑ ሄደው የሚያመለክቱ የነበሩት ኢትዮጵያን እንበሲ የሴቶች ታሪክ ነው እና ሴቶች እንደዚህ አስቸጋሪ አጋጣሚ ሲመጣባቸው እንዴት እንደሚቋቋሙ የሚያሳይ ፊልም መሰለኝ አም ከዛው እጪ ግን በጣባው ዩ ኖ አባቴም አገሩን ስለአገለገለ ያ አባቴን ታሪክ እና የኢትዮጵያን ታሪክ በትንሹ እንዲማሩ ነው ተስፋ ማረጋው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከረፍት ቆይታችን ደሞ سنመለስ ይሄንን ፊልም ፕሮዲዩስ ያደረጉት ከነሱ ጋር ደም የሽንም ጨመረን ቆይታ እናደርጋለን የሱ እንግዲህ ቆይታ አሜሪካኖች ስለሆኑ በእንግሊዝኛ ነው የሱን ቆይታ እናደርገው ከኛ ጋር አቆዩ ከረፍት ዋላ እንመለሳለን ሰባተኛው አመታዊ ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊክንድ የሚባለው ዝግጅታችን በዚህ አመት ቀዳሜ ጁላይ 1 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይላል እንግዲህ እንዳለፉት አመታት የተለያዩ ፓናል ዲስካሽንስ ዎርክሾፕ ሄልዝ እና ዌልነስ ስለ ቢዩቲ ስሞል ቢዝነስ ካሪየር ኢንተርቴይንመንት ለልጆች የሚሆኑ እነዚህን የመሳሰሉ ሰፋ ያሉ ዝግጅቶች ነው የሚኖሩን ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ salimb@empowercw.com ብላችሁ ብትልኩልን ወይም ደግሞ በኢንስታግራም በፌስቡክ እንዲሁም በዌብሳይታችን ብትመጡ ለታገኝ እንትሽላላችሁ ቬንዲንግ ቡታችሁን ቡክ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀዳሜ ጁላይ 1 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንደገናኝ We're back uh, from break and we're continuing our conversation about the film Grandpa was an Emperor. We have in our studio uh, director producer Constant Marks, an award-winning independent filmmaker, uh Karen Lepuk, also a producer, uh and then also we also have Yeshi Kasa. Uh welcome everybody. This film is a collaborative effort. Uh they're also they're not here in the studio with us, but executive producer Salome Williams with Edith's daughter uh, was also uh, involved in it. Edith's uh, daughter is a production company. Award-winning actress Cynthia Erivo is also an executive producer. Uh, and of course, there are composers and a whole bunch of other people that worked on this film. Welcome, everybody. So, Constance, I'm going to start with you. Uh, thank you for being here. Uh, so, tell me what drew you to this story uh, and why did you think it was an important story to tell? and i also want you to tell me how you all came together to do this film. I'm going to answer the last question first because okay. i think it'll take care of everything else. Okay. Uh Yeshi and i met one night we were both volunteering as part of the New York City Count the Homeless evening. Uh they do it once a year, hundreds of New Yorkers volunteer to do it and they break you up into groups of five people and Yeshi and i were in the same group of counters. Wow. Uh out of hundreds and hundreds of That's people. Fate. Let's just say it was fate. total fate. It was meant to be. Mhm. Mm yeah. And as the evening went on, we were talking and I thought, well, she's great and funny and irreverent and smart. Uh and I thought I really want to get to know her better. And uh I said to Yeshi, you know, I she told me she was from Ethiopia. I said I was in Ethiopia in the summer of 73. and she said the summer of 73 what were you doing there <laughs> oh my goodness and um you know we i was there with a a group mm -hmm. i was a teenager and we were there with fa our families and we really had no idea of what was coming no idea whatsoever uh so we talked about that for a while and then at the end of the evening yes yeah, she basically said would you be my friend all my friends are uh back in <laughs> ethiopia i've been there for 10 years and i said i would love to 
we started talking. We decided to meet for tea. Mm. We met for tea, and huh. she told me her family's story. And How much you do? Yeah. You said to me, what are, what are you going to do now? And I said, I'm going to yeah. write my family's story. Well, you said, the, here, she told me the story. Okay. I, had, I had no idea. Okay. And she said, we either want to make a film or write a book. And I said, I think if you made a film, more people would actually mm -hmm. have access to the story. Mm -hmm. And then I said, do you know what I do? And she said, no. Mm -hmm. <laughs> I said, I'm a filmmaker, yeah. and I'd like to help you find the right people, because mm -hmm. I know your family wants to tell this story. Mm -hmm. And within a few months, the family asked us, this is Corinne, my so producing how did, partner. How, so Corinne is your partner then? Yes. Okay. And uh, the family the family wanted us to help them tell their story. And mm. I mean, how can you say no to yeah. an opportunity like that? Absolutely. And Kern, what drew you to that story when Constance came to tell you, like, okay, here's this opportunity? Well, we got together with Yeshi. Uh -huh. We had lunch. Mm -hmm. And I immediately thought, this is an incredible person, and I want to know more about her. And her story was so incredible mm -hmm. that we just wanted to help the family share it with everyone. We felt that it's a big piece of history that's mm -hmm. been forgotten, and mm -hmm. you know, certainly no one I knew, knew knew of the story, and we really wanted to help her get it out there. So this documentary is a historical documentary, but it's also a story about a family. It's a human story, part of it very tragic. Uh, was it difficult to merge the two? Yes, it was difficult mm -hmm. to merge the two, but that was, as a filmmaker, that mm -hmm. was the great challenge of it. Um, we knew going into it that this would embrace a very difficult part of history, but I always said to Yeshi, mm -hmm. you're going to walk us through this family story, mm -hmm. and through the family story, we're going to understand a much larger story. Mm -hmm. And she said, do I have to? <laughs> 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 and I said, that's the way I know how to do this. Yeah. I don't know any other way to do it. You know, if, if you want me to, I'd be happy to. And, you know, we, we took it from there. Yeah, and, and Yeshi, it was such an emotional journey. I could see it in you, your sisters, even your mom. Was that difficult as a family? How did you convince them that this was, that you could do this? Because it was emotionally very draining for me, to even as a viewer, to see you yeah. do that. It, it was very emotionally mm -hmm. tough. And, you know, I was ready mm -hmm. to tell the story. That doesn't mean my siblings were ready to tell the story mm -hmm. or to talk about it. And I think the biggest incentive for us to talk about it, even though it was so hard, was mommy. Mm -hmm. Because mommy, we, we kept saying to Connie and Corinne, she'll never be filmed. Mm -hmm. She's never, and we don't want her to go through anything unpleasant. Mm -hmm. We don't want her to think about anything sad. So when she did it, um, that was really an incentive for us to step up to the plate because if mommy could do it then the rest of us could do it but you know the fact that I was ready I don't think some of my siblings were ready at all but they wanted you to do but it but they wanted to yeah. do it they wanted mommy <laughs> we got a call one day it was absolutely uh, Princess Sebla will not be appearing in the film yeah. and then yes she called one day and said my, my mom watched you work Mm. And she's willing to give you a 20-minute interview on Thursday. That's Great. Awesome. It was four <laughs> hours. That night, yeah, she called back and said, Mommy, forgot to tell you a few things. Can you come back oh next Thursday? Oh, my God. <laughs> and we probably interviewed Princess Sebla a half a dozen times, if not more, you know, formally, like a formal sit-down interview. So. That's, I'm so glad they did that. I'm yeah. really glad oh. they did that. Once she gave her blessing to the yeah. film, it just took everything to another level. And the most incredible thing was when at the end, when we finished, we were able to show her the film, and she was, you know, she approved of it. That was, you know, the best thing that we could get from the film. That's yeah. amazing. So from music to cinematography, the story set telling itself, it's such a beautiful film. How long did it take for you from start to finish this entire process? Well, there was a big pause button because of COVID. Oh, yeah. So it kind sure. of skews the real answer, but I would probably say four years mm -hmm. is the true answer without the pause button. Mm -hmm. Well, um, we started in the winter of, uh, maybe the spring of 2015. Mm -hmm. So it's eight years, but yeah. with COVID and- Yeah, we were just delays. ready to finish the sound and the color and everything that's needed to finish a film and COVID hit and nobody really knew how to do that yet mm -hmm. remotely. By the time 
you know, like last year, everybody had ways of mixing films and scoring films and finishing films remotely. I mean, I never met our composer. Uh, and yeah. we had a live orchestra in, uh, okay. in Bulgaria, uh, and he was conducting from London, and they were in Bulgaria, and the person who yeah. was producing it was in L.A., and I mean, we were all over the place. Yeah. And incredible. we also have two incredible executive producers, mm -hmm. Cynthia Erivo yeah. and Salome Williams, yeah. and their company is called Edith's Daughter Productions, which is named after Cynthia's mm -hmm. mom. Yeah. And we were incredibly fortunate to have them because they've been real champions of the film and the story. Yeah, it's amazing. So what were the, the biggest challenges, would you say? Because as a historical documentary, I'm sure you needed a lot of photos, documentation, and a lot of it has to come from Ethiopia also. So how was that? Was that one of the biggest challenge or were there other challenges no, for you? No, I, I think gathering archival materials is always a challenge, mm -hmm. but it wasn't really any more challenging than uh, other times. Mm -hmm. I think the biggest challenge was getting Bob Eisenhart, our editor, on board. Once Bob was on, we were golden. And mm. um, editors don't get their due. This film is yeah. what it is because we were able to work with Bob. Mm -hmm. And um, I never forget that. So that, that was the biggest challenge. We went through some other editors before he came on and he was available. but. Uh, that That's was the hardest part. Yeah. We were fortunate with the archival in that, as I'm sure you know, it was dangerous to have photos of the royal oh, family. Yes. So they don't have, the family doesn't have a lot of photos. But um, Princess Sebla had a movie camera and she loved to take, um, f to film things. So uh, that was a big boon to us. We have home movies and uh, sometimes people send Yeshi and her family pictures of the family that they have. Yeah. So that That's was helpful. Amazing. So prior to making this documentary, how familiar were you about Ethiopia, about the history of Ethiopia? Or this is just like the rest of us. I'm, I'm an Ethiopian. I felt like I knew a lot of the story, uh, but I was incredibly you know, surprised by some of the details that I had no idea, especially the connection with Bob Marley or even some of the historical uh, happenings in there. I, I, there's a lot that I learned from watching this film. So as an American and a non-Ethiopian, you know, what was your take about the historical aspect of it? What I learned that was new was probably 95 percent. I mean, I, I, I had been to Ethiopia mm -hmm. as a teenager and I knew that there was a revolution, but I didn't know anything about the details of the revolution. And as far as Yeshi's life, I mean, as we were interviewing her, it was probably two and a half, three years in, she casually says, you know, oh, uh, we're rolling, we're on camp. <laughs> and she says, uh, oh yeah, and uh, Bob used to come and visit me at school. I said, who's Bob? <laughs> And she said, Bob Marley. Bob the Builder. <laughs> Bob Marley. Oh my Bob gosh. Marley. You know, she <laughs> would leave out little pieces of the, yeah, the history, uh, which we finally were able to unearth, you know, yeah. uh, when, when she would mm. give us the clues. Because it had different threads. Because I remember when I was like, oh, yeah, you know, my sisters escaped from Ethiopia. Like, you never mentioned that. And I was like, oh. So they escaped from Ethiopia. So it had different aspects to it. Um, but, you know, one of the things that Connie and Karen did was they really approached the best of the best to do this film. And we're so grateful because there was never any compromise, mm -hmm. uh, whether it was the music, like things that you don't really know about, mm -hmm. but then you see it during the film, the music, mm -hmm. Bob being an amazing editor, Jacqueline, the, the DPs were amazing, mm -hmm. you know. Um, Mommy had to like all of them because they were filming <laughs> her in Virginia and they were filming her in London and they were filming her in Addis. Yeah. So that was so important that Mommy felt comfortable with all of them and you guys made sure of that. So mm. thank you. Yash. That was amazing. The music was a great story mm. because we were cutting the film to what, what we call temporary music. Mm -hmm. Like we had music in the piece mm -hmm. from The Crown. It was perfect. And then when we had to pull it out and put in music that we were able to have composed, it was flat and awful and we just were miserable. Mm. So I wrote to the man who <coughs> composed the music for The Crown and he came on board. He said, I'd, he said, I've been doing superhero movies in Hollywood for two years. I want to use a different part of my brain. I'm in. 
So, that's and that's Rupert Gregson Williams. Thank you. And yeah. uh, Forrest Christensen worked with him on the music, and they were terrific. Yeah. That's, amazing. that's amazing. So, what do you hope? I mean, I asked this question earlier to Yeshi. What do you hope the takeaway is for, you know, from non Ethiopians, I guess, the Americans, or whenever this is released, and hopefully you will know when it's going to come out. But what do you hope the takeaway will be for those watching this film? Well, there's so many different kinds of people who are going to be watching it. Mm -hmm. But I think the main thing is I'm glad that I spent that hour and a half getting these insights into this piece of history about which I knew nothing. I, I mean, that's what you hope, that people are in, engaged and amazed and you know, enthralled by the story and moved by it. Mm -hmm. That's what I hope for. That's wonderful. Cool. There are a lot of parallels to what's going on today. I mean, I think people don't really pay as much attention to Ethiopia as they should. Mm -hmm. the, the news, all of the things that are going on there. Uh, Americans aren't really aware of mm -hmm. it. So I hope they get more in tune to what's going on in Ethiopia, but also the parallels to you know the threat of a dictator, mm -hmm. things like that coming in um, okay. is important. Absolutely. But I, I knew of Haile Selassie, but I, I didn't know this yeah. story and certainly people that we know Ethiopian didn't know the story of Yeshi's mom of course and yeah. um, to this day they, they just don't know yeah. it so I know you're working on a distribution deal but eventually um, I guess whenever it's released how, I'm hoping that anyone and wherever will be able to watch it and can you share anything about that or do you know anything we're gonna Yet. have very good news about distribution very soon um, can't say quite yet, but okay. very soon. And if people wanted to follow and keep updated on it, um, we're on social media. Okay. Obviously, the uh, Grandpa Was an Emperor is the handle for Instagram and Facebook, and Grandpa Film for Twitter. Okay, but we'll, we'll have good news soon, and it will be widely available. Oh, I can't wait for everyone to watch it. I was blown away by, by all of it. Um, and so in the end, I want to say this, um, Yeshi, that you said uh, Grandpa had an ult ultimate power, therefore the ultimate responsibility. Consequently, we should see him on balance. Uh, and so for those that are history buffs, they're going to find a lot of um, interesting uh, and moving uh, yeah. history about Ethiopia. Uh, and so I, I'm, I'm really glad that you were able to do it in that yeah. fashion. Congratulations to you all. I know Thank it's going to be yeah. here at AFI this week in March, March 18th, today, right? It's going to be, uh, uh, and then is there another festival that people could expect it from in the near future? Um, we hope to be announcing about the Thank wide distribution you. soon. Oh, okay. Yeah. So it's all in there. The I also, thing. you know, <laughs> like I wanted to say that People really wanted to be a part of this film. You know, we had to ask Teddy Afro mm. for permission to mm. use his song. We mm. had to ask um, the people who own Bob's music for permission to use the songs. And it was almost immediate mm -hmm. that we got approval. They were like, we want to be a part of this. So I, I call it the blessed project because mm. everybody who participated really wanted to be a part of it which was amazing so all right well wonderful thank you for making the time for coming by to our studio to share this incredible film and i hope to hear about distribution soon so the rest of our viewers can watch it thank you very much thanks for thank you so much <laughs>